வெல்கம் டு இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் கம்பெனி ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் வழங்கும் சம்திங் ஸ்பெஷல் வித் சுஹாஸ்னி Smiley Trips.com the domestic and international tour expert download smileytrips.com app for all your travel needs கொடத்துல இருந்து அந்த வடிகட்டற சீன் வாட்ச் வடிகட்டற சீன் ஒன்னு இருக்கும் சோ அதுல வந்து வடிகட்ட போகும்போது தண்ணி நிறைய இருந்தா ஐ not able to lift it சோ அதுக்கு திட்டுறாரு என்ன நீ ஒரு பொண்ண நீ கொடம் கூட தூக்க மாட்டியா அதுல பாதி தான் தண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் தூக்க மாட்டியா சோ அது ரெண்டு நாலஞ்சு டேக் ஆயிடுச்சா அவர் என்ன பண்றாரு பட்டு ஹிட் மீ எனக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி நான் படிக்க போல ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சொன்னால் சிரிப்பீங்க நீங்கள் என்னது ஷூட்டிங் போனால் பிரியாணி கிடைக்கும் ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் அப்புறம் வளையல் போடுறதுக்கு ஒரு ஆள் செருப்பு மாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் தலைவாரி விடுறதுக்கு ஒரு ஆள் ரஜினி சாரில் ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்ன தெரியுமா நீ ஏன் கௌதமியை முறைச்சி பார்த்துட்டே இருக்கேன் சார் நான் இங்கே முறைச்சி பார்த்தேன் இல்லையே நான் பார்த்தேன் நீ அவ்வளோ ஒன்று முறைச்சி பார்த்துட்டே இருக்கேன் உனக்கு பிடிக்கல அவ்வளோ நோ சார் எனக்கு பிடிக்கும் குடிச்சிட்டு டான்ஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சாங்லாம் வரும் சரி இந்த கேரக்டர் நீட்ஸ் தட் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டேன் எல்லாமே பட் எல்லாமே நீக்கு மேலே அப்படி தான் போட்டேன் பாலசந்த் சார் ஃபோன் பண்ணார் என்ன சீதா என்ன பண்ணுறது இது என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு நீ என்ன கேரக்டர் நீ பண்ண சார் இனிமேல் இவ்வளோ கிளாமர்லாம் பண்ணாத நல்ல கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டுருக்கு ஹோம்லி கேரக்டர்ஸ் உனக்கு என்னத்துக்கு இது டோன் டோ திஸ் போய் <laughs> 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 வாழணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க இது என்ன புதுசாக இருக்குது ஷீஸ் திங்கிங் லைக் திஸ் ரேப் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அவனோடு தான் வாழணும்னு நினைக்கிறது ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது நல்லாயிருக்கும் போல இருக்கேன் ஸோ அந்த படத்துலையும் பாருங்கள் ஷோபனாவோட காம்பினேஷன் பண்ணும்போது மனோபால சார் வந்து என்னம்மா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிய பிடிச்சி சண்டை போடுவீங்க நானும் டெய்லி டெய்லி எதிர்பார்க்குறேன் அவள் என்னமோ உனக்கு இட்லி ஊட்டுறா நீ என்னமோ மடியில் படுத்து தூங்குற என்னம்மா நடக்குதுங்க அப்படின்ட்டு சரி நீங்கள் நினைக்கிறதுலாம் நடக்காது சார் வீணா பீச்சாத பெரியார் மணியம்மா இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் கிரேட் லேர்னிங் கிரேட்டர் ஃபியூச்சர் லைக் அ ப்ரொடக்ஷன் சுபாஸ் கண்ண தயாரிப்பில் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் பொன்னியின் செல்வன் டூ வெற்றி நடை போடுகிறது சம்திங் ஸ்பெஷல் வித் சுஹாஸ் நீல இன்னைக்கு நம்ம ஸ்பெஷல் கெஸ்டா வந்திருக்கிறது சீதா வணக்கம் உங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா இவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தாலும் சிம்பிளா இருப்பாங்க முன்னாடி இருந்த பருவம் எப்படி இருக்கும் நான் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப குவாயத்துங்க யார்ட்டையும் நிறைய பேச மாட்டேன் ரொம்ப சைலண்ட்டு வீட்டுக்கு வந்து செல்லும் அப்படின்னா நான் ரொம்ப டெலிகேட்டாக இருப்பேன் ஏதாவது சின்னதாக சொல்லிட்டாலும் டக்குன்னு ஒரு அதனால் அதிர்ந்து கூட என்கிட்ட பேச மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க சீதாங்கிறது வந்து யார் வச்ச பேர் அது இது வந்து எங்கள் டேரக்டருங்க என் பேர் வந்து ஆக்சுவலி சைரந்திரி ஸ்கூல் நேம் எங்கள் தாத்தா வச்ச பேர் சைரந்திரி ஸோ இது எங்கள் டேரக்டர் சொல்ல சொன்னார் என்னம்மா இவ்வளோ பெரிய பேர் வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குது அப்போது வந்து ஆக்ட்ரஸில் வந்து சீதான் யாரும் இல்லை So he said, ஷார்ட்டா சீதான் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னாரு ரொம்ப சின்னதா இருக்கே உங்களுக்கு இன்னும் பெரிய பேர் இருக்கு நான் கேள்விப்பட்டேனே சைரந்திரணியா பண்டாது சொர்ணபுரி சைரந்திரி ஒரு தடவை சொல்லுங்க அந்த பேர பந்தாடு சுவர்ணபுரி சைரந்திரி எப்படி வந்து இவ்வளவு பேர் உங்களுக்கு பந்தாடு சுவர்ணபுரி ஃபேமிலி நேம் ஸோ அதனால அது அது இனிஷியலா மாறிக்கிச்சு பி எஸ் சீதா அப்படின்னு மாத்திட்டேன் ஸ்கூல்ல சொல்லுவாங்களா எல்லாரும் பட்டுப்பாவடாவணிதான் <laughs> 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 
இப்படி ஆன் பவுன் ஒரு படம் பண்ணுறேன் அதில் ஒரு கேரக்டர் சூட்டபுளாக இருக்கும்னு சொல்லி வீட்டுக்கு வந்து கேட்டாங்க அப்போதைக்கு எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை முடியாதுன்னு தான் நான் சொல்லிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி பேசி அவர் வந்து நீ வந்து டென்த்து நீ இந்த ஒரு படம் மட்டும் பண்ணு உனக்கு பிடிச்சா கண்டினியூ பண்ணு இல்லை நீ பழையபடி ஸ்கூலுக்கே போய்க்கோ பிடிக்கலன்னா அப்படியெல்லாம் ரொம்ப கான்ஃபிடென்ஸ் கொடுத்து ஸோ அந்த படம் நான் பண்ணேன் இன்ட்ரெஸ்ட்டே இல்லாமல் தான் அதை பண்ணினான் ஸோ அந்த ஒரு படம் நல்லா ஹிட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து படங்கள் வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அது ப்ரொஃபஷனாக நான் மாற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா அந்த அன்பாவம் பண்ண லாஸ்ட் டே ஷூட்டிங்கில் எங்கள் டைரக்டர்கிட்ட நான் போய் கேட்குறேன் சார் நான் நல்லா நடித்தேனா நான் நடிக்கவே இல்லையா சார் பா கேட்டப்பா இப்போ இது இப்போ நீ கேட்டல்ல இனிமே யூ வில் பிகம் அ குட் ஆக்ட்ரஸ் இது வரைக்கும் அதை காண உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொன்னார் ஏதோ ஒரு தடவை நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் சரியாக பண்ணலன்ட்டு அவர் கோச்சிட்டு நீங்கள் ரெண்டு நாள் ஷூட்டிங் வரமாட்டேன்ட்டு ஆமாம் எப்படி அதாவது அதாவது செட்டெல்லாம் போட்டு எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும்போது ஹீரோயின் வந்து கோச்சிக்கிட்டு வரல அப்படிலாம் கிடையாது அப்படி இல்லை அது என்னென்னா குடம் தூக்குறது வெயிட்டான ஒரு குடம் ஸோ அப்போ குடம் தூக்கி பழக்கம் இல்லை எங்கள் வீட்டில் ஸோ குடம் தூக்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது ப்ளஸ் அந்த குடத்துலேருந்து அந்த வடிகட்டுற சீன் இந்த வாட்ச் வடிகட்டுற சீன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து வடிக்கட்ட போகும்போது தண்ணி நிறையா இருந்தால் ஐ ஐ ஐ நாட் ஏபிள் டு லிஃப்ட் இட் ஸோ அதுக்கு திட்டுறாரு என்ன நீ ஒரு பொண்ணு நீ குடம் கூட தூக்க மாட்டியா அதில் பாதி தான் தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் தூக்க மாட்டியா அதுவும் அந்த செம்பு குடம் வேறா குடமே வெயிட்டு பயங்கரமா ஸோ அது அது ரெண்டு நாலஞ்சு டேக் ஆகிடுச்சா அவர் என்ன பண்ணார் பட்டு ஹிட் மீயோ எனக்கு அப்படியே கண்ணெல்லாம் கலங்கிட்டு யாருமே என்ன திட்டினதில்லை அடித்ததில்லை எதுவும் சொன்னது கூட இல்லை கிளம்பி போயிட்டேன் வரவே இல்ல சார் நினச்சிட்டார் அவ்வளோதான் படம் என்ன போச்சு போல இருக்கு இந்த படம் பண்ணு பொண்ணு வராது அப்படிங்க தென் ஹி கேம் ஹோம் தேர்ட் சாரி நான் வந்து அடிக்கவே இல்லைங்க சும்மா தாங்க இப்போ தட்டினேன் அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு இல்லைப்பா அவங்க அந்த மாதிரி வளர்த்துட்டோம் நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் ஹார்ஷாக திட்டினது கூட கிடையாது இல்லை அவங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணி தென் ஐ வென் அண்ட் ஐ ஃபினிஷ் அது யாரோ தெரியாமல் ஒரு விஷயம் தெரியாது இல்லையா சொல்லி கொடுக்காம டப்பு நடிச்சிட்டாரு ப்ளஸ் என்னால் அதை தூக்க முடியாதுங்கிறது ரியாலிட்டி எனக்கு இருக்கிற கஷ்டம் ப்ராப்ளம் ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம் எந்த டேரக்டராவது ப்ராக்டிகல் ப்ராப்ளம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவாங்களா கிடையாது இங்கேருந்து இப்படி பாரு இந்த சைடாக பாரு தான் சொல்லுவாங்க இங்கே இப்படி பார்த்துட்டு இப்படி பார்க்க முடியும் அப்போ அப்படிலாம் பேச முடியும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை பண்ணி தானே ஆகணும் அதெல்லாம் எப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நீங்கள் போக போக அதெல்லாம் இல்லை போக போக ரெண்டாவது மூணாவது படம் பண்ணும் போதெல்லாம் லைக் ஐ ஃபெல் தட் திஸ் இஸ் மை ப்ரொஃபஷன் ஸோ ஐ ஹாவ் டு கான்சன்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் எங்கள் டேரக்டர் நான் தெய்வமாக நினைக்க ஆரம்பிப்பேன் ஸோ அதாவது அவர் கத்துறது தான் பட் இஸ் அ வெரி வெரி நைஸ் பர்சன் ஒன்று ஒன்றும் சொல்லி கொடுக்குறது எல்லாமே பட் இஸ் வெரி ஹார்ஷ் லவுட் கத்துறது அதுதான் கஷ்டமாக இருக்கும் மூலமாக சொல்லலாம் இல்லை அப்படின்னு ஸோ ஸ்லோ ஸ்லோவாக அது வந்து ஐ காட் இட் அதுக்கப்புறம் திரும்பி நான் படிக்க போகல ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முக்கியமான காரணம் சொன்னால் சிரிப்பீங்க நீங்கள் என்ன தெரியுமா ஷூட்டிங் போனால் பிரியாணி கிடைக்கும் ஐஸ்கிரீம் கிடைக்கும் அப்புறம் வளையல் போடுறதுக்கு ஒரு ஆள் செருப்பு மாட்டுறதுக்கு ஒரு ஆள் தலைவாரி விடுறதுக்கு ஒரு ஆள் இதெல்லாம் வந்து லைட் ஸோ நைஸ் எனக்குலாம் அப்பெல்லாம் லைக் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ஜாய் தட் அப்புறம் குரு சிஷியன் பிரபுவோட ரஜினி கூட அந்த ஸ்கூல் பொண்ணு அப்படி டக் டக் டக்னு வளர்ந்து அது எப்படி இருந்தது குரு சிஷன் வந்து ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட்டுங்க ரஜினி சாரில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்ன தெரியுமா ரஜினி சாருக்கு வந்து பேர் வந்து கௌதமி பண்ணியிருந்தாங்க அதில் பிரபு சாருக்கு பேர் நான் பண்ணியிருந்தேன் அவர் எப்போவுமே கிண்டல் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் என்ன தெரியுமா நீ ஏன் கௌதமியை முறைச்சி பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு சார் நான் இங்கே முறைச்சி பார்த்தேன் இல்லையே நான் பார்த்தேனே நீ அவ்வளோ ஒரு முறைச்சி பார்த்துட்டே இருக்கேன் உனக்கு பிடிக்கலே அவ்வளோ நோ சார் எனக்கு பிடிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் போட்டு 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 கொடுக்குறாங்க போட்டு விடுறதுக்காக ஸோ நிறைய அப்படி ரொம்ப ஜாலியாக போச்சு அந்த படம் பட் என்னன்னா அந்த படத்தில் வந்து அப்போ நான் வந்து பாலசந்தர் சார் படம் அந்த படத்தில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அது வரைக்கும் ஹோம்லியான ஒரு சீதாவை தான் நம்ம பார்த்துட்டு ஆமாம் அந்த பாவடை தாவணி குடம் அந்த ஜிமிக்கி அந்த பொட்டு அந்த அழகான ஒத்த பின்னல் இதில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக மாடர்ன் ஸோ அது எப்படி அதுவும் நம்ம
என்ன <laughs> 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 நல்ல கேரக்டர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு ஹோம்லி கேரக்டர்ஸ் உனக்கு என்னத்துக்குது டோன்ட் டோ திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டாரு எனக்கு ஆ பயங்கர சேட் ஆகிட்டேன் ஐயோ அப்படி மோசமாக நம்ம பண்ணலையே ஓ ஒருவேளை நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு விசு சார் உடனே அவரோட படமும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அவரும் வந்து என்ன சீதா நீ எதுக்கு இந்த கேரக்டர் பண்ண உனக்கு இது சரி வராது உனக்கு ஃபேமிலி டைப் ஆஃப் ரோல்ஸ் தான் உனக்கு வரும் நீ இப்படிலாம் பண்ணியிருந்தேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி படங்கள் தான் வரும் உனக்கு அப்புறம் அவங்க நல்ல கேரக்டர்ஸ் பண்ண முடியாதுன்னு ஸோ இது ஒரு பெரிய மைண்டில் எனக்கு ஒரே இதாகிடுச்சு அப்பா கிட்ட நானா நான் அவனுக்கு அப்பயே சொன்னல இதை நான் வேண்டான்னு நான் சொன்னேன் இந்த ட்ரெஸ் நான் போட மாட்டேன்னு சொன்னேன் நீ கேட்கல அப்படின்னு அப்பா கிட்ட ஒரே அழ சரி அதுலேருந்து பெருசாக நான் மாடர்ன் ட்ரெஸ்லாம் ஒன்றும் போடலை பட் ஆனால் இப்போ பார்த்தாங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க அதாவது என்ன வேற மாதிரி பார்க்குறாங்க லைக் சாரியோட அந்த ஹாஃப் சாரியோட அந்த ஹோம்லியாக தான் பீப்புள் அக்செப்ட் மீ ஒரு மாடர்ன் ட்ரெஸ் போட்டால் கூட அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறது இல்லை அதை தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதில் உன்னால் முடியும் தம்பி அது வந்து காஷ்மீரெல்லாம் ஷூட் பண்ணிங்க ஆமாங்க அது அதுவும் ஏற்கனவே வந்து நடிக்கிறது <laughs> 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 ஸோ நம்ம அது பண்ணோம்னா அதில் ஏதாவது இது வேண்டாம் இன்னும் வேறு ஏதாவது பண்ண ஆ இது சரியாக இருக்குது ஸோ தட் வாஸ் ஸோ ஈஸியர் ஃபார் மீ த்ரூ அவுட் த மூவி எனக்கு இன்னொரு ரெண்டாவது டேக் கூட போன மாதிரி ஞாபகம் இல்லை மறுபடியும் கஷ்டமாக இருந்தது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது அடுத்து நம்ம கூப்பிள்ளி அவர் நம்மளை கமல் சாரும் அந்த மாதிரி தான் ஷார்ட்டுக்கு போயிட்டா ஹி வில் டீச் அஸ் லாட் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் இப்படி பாரு இப்படி பாரு இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோ இந்த மாதிரி பண்ண Uh, all that one, kuti kuti vishyam, he'll just keep telling. Namakku close vetsha kuda, sir will be there. Mm. But, uh, naa enna nadikki nama, or nadikki kaam chitte ear par. Mm. So, adha naa paath paath, andha maari nariya teach pani, nariya naa kathakki time, sir. Balchandur rastan par ear par, avaru. Yes, always, yes. Geda ear par. Itthana padangal pannin ya, but unnaal mudiyum tamil yudha, first time dubbing pese nii ga nani kire. Ama, avaru vandhu, he was specific. Yeh, adhukku munnaadi yungla dubbing pese vekkila? Kila, adha avadhu, first time, first time naa padam pannu mpoodhu, sir son nanga, chinna aamla pasang voice maar irukku, vana, ponnu voice maari arukku, pese aadhu. ஸோ அது வந்து எனக்கு ஐயோ ஆம்பள வாய்ஸ் மாதிரி அப்படிலாம் சொன்னால் ஆம்பள வாய்ஸ் பாடி ஷேமிங் வாய்ஸ் ஷேமிங் அப்படின்னு என்னென்னவோ பேர்லாம் இருக்குல்ல அதில் அதனால் வேண்டாம் வேண்டாம் அழகாக யாரையாவது பேச வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு பேச வச்சார் பட் சார் மட்டும்தான் இல்லை இல்லை உன்னோட வாய்ஸ் வந்து ஆப்டாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நீ பேச ஃபேம்னஸ் இருக்குது உங்களோட வாய்ஸில் ஒரு உறுதி இருக்கும் இல்லை ஸோ அது அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தது வந்து பாலச்சந்திர சார் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறையா படம் ஆயிருந்தாலும் அந்த படத்தில் டப் பண்ணும்போது நீங்கள் நியூ கமர் டப்பிங் எப்படி இருந்தது டப்பிங் நல்லா இருந்ததுங்க இட் வாஸ் ஸோ நைஸ் கமல் சார் ஒரு பக்கம் டப்பிங் கவரும் தனித்தனியாக போய் பேசுறதெல்லாம் கிடையாது சாரும் இருப்பார் ஒரு சின்ன சின்னதாக லைக் கரெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் நமக்கு அந்த இது தெரியாதுல்ல கரெக்டாக அதுக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் ஆகணுங்கிறது தெரியாது டப்பிங்கில் அப்போது அதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் ஜஸ்ட் மேனேஜ் சரி அங்கேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு புதிய பாதை அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் நடிச்சிங்க அது வந்து ஒரு டெபியூ டிரெக்டரோட ஏன்னா இப்போ வந்து பாண்டியராஜன் விஸ்வ சார் எல்லாரோடையும் நடிச்சிட்டு அப்புறம் பாலச்சந்தர் அந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிது தட் யூ ஆக்செப்டட் தட் ஃபிலிம் பிகாஸ் ஒரு ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் இல்லையா கரெக்ட் ஆமாம் ஆமாம் லைக் ஆக்சுவலி ஹூ வாஸ் அ நியூ கமர் அந்த படத்தில் ஸோ அந்த படம் வந்து எனக்கு அந்த கதை பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா அந்த ஹீரோயின் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து அந்த லைஃப் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது தட் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட் எந்த பொண்ணும் ரேப் பண்ண ஆளோட போய் வாழணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க இது என்ன புதுசாக இருக்குது ஷீஸ் திங்கிங் லைக் திஸ் ரேப் பண்ணால் டெஃபினட்டாக அவனோட தான் வாழணும்னு நினைக்கிறது ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது நல்லாயிருக்கும் போல இருக்கே அப்படி நினைச்சு தான் ஐ தாட் ஐ ஸோ அந்த ஃபிலிமுக்கு ஒரு பெரிய வரவேற்பு கண்டிப்பா ஸோ ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட் உங்கள் கரியர் அப்படின்ற மாதிரி அதோட வரவேற்பு எப்படி இருந்தால் அதை கொஞ்சம் சொல்லுங்க 
ஸோ பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபேன்ஸ் எல்லாம் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணாங்க இல்லை ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாங்க அங்கே தே ஜஸ்ட் லவ் தட் படமாக நல்லா ஹிட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் வந்தது ஸோ என்னோடய கேரக்டர் அதில் நிறைய பேசப்பட்டது ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி அதுக்கப்புறம் நிறைய படங்கள் வந்தது அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு அதுக்கப்புறம் பண்ண முடில ஐ வாஸ் இன் லவ் வித் இம் காட் மேரிட் அதுக்கப்புறம் ஒரு சுச்சுவேஷன் ஐ ஹேட் டு ஸ்டாப் பிகாஸ் ஆஃப் கிட்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் ஒரு கேலண்டரில் நம்ம கொஞ்சம் பின்னாடி போகலாமா டைம் மெஷின் சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படியே கீ கொடுத்தா பின்னாடி போயிடுவோம் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஆண் பாவம் அவங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் மூவி அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் இயர்ஸ் எல்லாம் ஷிஃப்ட் பண்ணி போனோம்னா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் என்ன படம் ரிலீஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து தான் குரு சிஷன் நினைக்கிறேன் குரு சிஷன் அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் எயிட்டி நைனில் தான் உங்களோட ராஜநடை அப்படிங்கிற படம் ஞாபகம் இருக்கா ரைட் 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 ராஜநடை ராஜநடை ராஜநடையில் யாரோட ஆக்ட் பண்ணிங்க நீங்கள் ராஜ்நடையில் விஜயகாந்த் சார் விஜயகாந்த் சார் அவரோட ஆக்ட் பண்ணுற அனுபவம் எப்படி இருந்தது பிகாஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஹீரோ ஆமாம் அவர் அவரோடலாம் நம்ம நடிப்போம் நம்ம நினச்சே பார்க்க மாட்டோம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யதார்த்தமாக நம்ம கூட பேசிட்டு இருக்கும் நான் ஃபைட் சீன் முடிச்சுட்டு வந்தேன் அப்படின்னு பாரு ராத்திரியெல்லாம் ஃபைட்டு இல்லை அவரோட கேட்டிங்களா அந்த டைலாக் ஆமாம் ராத்திரிக்குள்ளே ஃபைட்டுமா நல்லா தூங்கவே இல்லை அப்படின்ட்டு வருவார் அவரும் நிறைய உட்காந்து பேசிட்டே இருப்பாரு அவர் நிறைய ஜாதகம் பேசுவார் ராசி இது வா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அது இது நிறைய பேசுவார் ஜாதகம் அது இது டைமிங் அது இதெல்லாம் நிறைய பேசுவார் அப்புறம் அவர் செட்டில் வந்து ஃபுட்டு ஃபுட்டு வந்து என்னென்னமெல்லாம் வரும் எல்லாமே இருக்கும் அந்த ஃபுட்டில் ஹீ ஹீ ஸோ பர்டிகுலர் எல்லாருமே வந்து கரெக்டாக சாப்பிட்ணும் நல்லா சாப்பிட்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்லாம் அவர் மைண்டில் நிறைய இருக்கும் ஸோ அப்படி ஒரு கவனிப்பு இருப்போம் அவர் ப்ரொடக்ஷன் மட்டுமே இல்லை ஈவன் வெளி ப்ரொடக்ஷனில் போனால் கூட ஹீ வில் ஜஸ்ட் அவங்க வீட்டிலேருந்து வர சாப்பாடு அதெல்லாம் ஸோ அந்த சமயத்தில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் போகிறது அவங்கக்கிட்ட ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறது அதெல்லாம் நடந்ததா இல்லை இல்லை ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இல்லைங்க வீட்டுக்கு வருவாங்க எப்பயாவது பிரதர்ஸ் பேசியிருப்பாங்களே உங்களோட ரெண்டு பிரதர்ஸ் அவங்க வந்து உங்களோட ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி அனுபவங்கள் பற்றிலாம் நீ என்னாச்சு என்ன பேசின அப்படிலாம் கேட்பாங்க என்ன பேசின பேசல இல்லை இல்லை என்ன பேசல இல்லை பேசவே மாட்டேன்னு தெரியும் ஸோ கொஞ்சம் பேசு எல்லாருக்கிட்டையும் நீ அப்படி சைலண்ட்டாக போய் உட்காந்துட்டு இருந்தால் எப்படி நீ போய் பேசு எல்லாருக்கிட்டையும் ஃப்ரீயாக பேசு பிரபு சார் நிறைய சொல்லி கொடுத்தாரு எனக்கு அந்த விதத்தில் இல்லை அந்த குரு சேஷன் டைம்லலாம் அப்படி குவாய்ட்டாக இருக்கும்போது யோ கம்யா யோ செட் அப்படி சொல்லுவார் உட்காந்து இதை பாரு நீ வந்து எல்லார்கிட்டையும் போய் ஃபஸ்ட்டு குட் மார்னிங் சொல்லு அப்போ தான் உனக்கு பேசுகிறதுக்கே வரும் எல்லார்கிட்டையும் குட் மார்னிங் சொல்லி எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேளு ஒன்றை விட சின்ன ஆர்டிஸ்ட் கிட்டெல்லாம் போய் நீ பேசு அப்போ தான் உனக்கு பேசுகிறது அந்த பழக்கம் வரும் அப்பத்துல இருந்தால் கொஞ்சம் நிறைய எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுறது ஹாய்ஸ் எல்லாருக்கும் இப்போ தெரியாதவங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஹலோ சொல்கிறதெல்லாம் பழக்கமே கிடையாது நமக்கு தான் தெரியாது இல்லை அப்படின்னு ஸோ அப்பத்துல இருந்தால் குட் மார்னிங் எல்லாருக்கும் சொல்கிறது பழக்கம் வந்து பிரபு சார் கிட்ட இருந்தால் நான் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அந்த மாதிரி இல் டீச் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி விஜயகாந்த் சாரோட ஆக்ட் பண்ணதுன்றது ஒரு இஸ் அ வெரி வெரி நைஸ் பர்சன் வெரி நைஸ் பழகிறதுக்கு நம்மளை கவனிக்கிறதுக்கு ஆல் தட் நைன்டீன் நைன்டீனில் வந்து நீங்களே ஹீரோயின் ஓரியன்டட் ஃபிலிமில் இந்த ஃபிலிமே உங்கள் ஷோல்டரில் இருக்கிற மாதிரி ஃபிலிம்ஸில் லேக் பண்ணிக்க ராமநாராயணோட ஆடி வள்ளி அதில் வந்து ஆனிமல்ஸு கடவுள் பக்தி அது இது எல்லாம் ஸோ வேப்பலை டீ சட்டி எல்லாமே அந்த ஆடி வள்ளி வந்து அவ்வளோ பெரிய ஹிட்டு ஆமாம் ஸோ அந்த படம் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது அந்த படத்தோட ரியாக்ஷன் அப்போ எப்படி இருந்தது ஐயோ படம் செம குஷிங்க ஏன்னா அந்த படத்தில் ஒரு எலிஃபெண்ட்டு அது எனக்கு ஷூட்டிங் எப்படா வரும் போகலாங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் குட்டி அந்த யானை குட்டி யானை ஸோ அதோடு போய் விளையாடிட்டு இருக்கிறது ஷார்ட் வைக்கிறாங்க வைக்கலன்றதெல்லாம் இல்லை அதோடு விளையாடிட்டு அதோடு வாழைப்பழம் வாங்கி அதுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு அதோடு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஒரு மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ப பண்ண படம் ஸோ எந்த மாதிரி அனிமல்ஸ்லாம் இருந்தது உங்களுக்கு யானை மட்டுமா இல்லை நாய் இருந்துச்சா பாம்பு இருந்துச்சு பாம்பு சாமி படத்தில் பாம்பு இருக்கும் எப்படி பாம்போட ஒரு உங்களோட அனுபவம் எப்படி இருந்தது பாம்புனா ரொம்ப கிட்ட இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் அது தூரத்தில் தான் ஸோ அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த நான் என்ஜாய் பண்ணது அது யானையோட தான் யானையோட சாங் எல்லாம் இருக்கும் பாருங்கள் யானையோட விளையாடிட்டு போகிற மாதிரிலாம் ஒரு சாங் ரியலி
எல்லோ மாதிரி ஒரு சாரீஸ் ராம்நாராயணன் அது அவர் படமே பெக்யூலியராக இருக்கும் ஆமாம் அவர் வந்து அது ஒரு ஒரு ஃபேத் இருந்தால் தான் அந்த மாதிரி படங்களை கண்டினியூஸாக எடுத்துட்டு ஆமாம் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் அதுவும் ஷார்ட்டாக எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணுவார் உங்களை அதாவது வந்து நம்ப முடியாத சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்ல ஆமாம் அதாவது வாட் இஸ் அ டிவைன் இன்டர்வென்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆமாம் அந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார் உங்களுக்கு அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி இருந்துச்சு இல்லை நல்லா இருந்தது வெரி ஸ்வீட் பர்சன் இஸ் லைக் டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது நாள் வாங்கிட்டார்னு வச்சுக்கோங்களேன் டுவெல் டேஸில் முடிச்சுட்டு செவன் டேஸை கொடுத்துருவார் ஸோ ஃபாஸ்ட் 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 ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ அந்த மாதிரி இட் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் அண்ட் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க மற்ற படத்துலலாம் கூட அவர் வந்து ஒரு கண்டினியூட்டியை மறந்து போய் அதை மேனேஜ் பண்ணி எப்படி பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆள் வந்து யாரோ துரத்தி ஓடிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவர் அப்படி அங்கே ஓடி இங்கே ஓடி ஓடி போயிட்டு இருப்பார் தட் மேன் வாஸ் ஆன் ரெட் ஷர்ட் அப்போ அன்னைக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஷார்ட் அவரை பிடிச்சு அடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஷார்ட் இன்னொரு நாள் வந்திருக்குமா அப்போ இவங்க கண்டினியூட்டி மாற்றி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஒரு பச்சை ஷர்ட்டன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இவர் டப்பிங் பார்க்கும்போது யூயோ என்னடா அவனை பிடிச்சு அடிக்கும்போது பச்சையில் இருக்குன்னு அதுக்கு உடனே இங்கே டைலாக் போட்டுட்டாராம் அவர் என்னடா நீ சட்டை மாற்றிட்டு வந்தால் உன்னை பிடிக்க முடியாதுன்னு நினச்சிட்டேன் லைக் தட் நோ ஸோ ஃபன்னியாக இருக்கும் நிறைய அவரோட விஷயம் நைன்டீன் நைன்டியில் இன்னொரு ஃபில் மல்லு வேட்டி மைனர் ஆமாம் நம்ம மனோவலா டைரக்ட் பண்ணார் ஆமாம் மனோவலா சார் சத்யராஜ் சோபனா சோபனா ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது சத்யராஜ் கூட ஒர்க் பண்ணுற அனுபவம் பிடிஞ்சது ஏன்னா இப்போ சத்யராஜ் பேச்சுக்கு பேச்சு சீதா சொன்னாங்க சீதா சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டே இருப்பார் ஸோ அப்போவே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆகிட்டிங்களா நீங்கள் இல்லை எப்போவுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தாங்க நல்லா பேசுவார் அவர் மனசு விட்டு நல்லா பேசுவார் ஸோ எனக்கு பிடிக்கும் அவரை ஸோ அந்த படத்துலேயும் பாருங்கள் சோபனாவோட காம்பினேஷன் பண்ணும்போது நிறையா டே எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சப்போ ஒரு டூ டேஸ் இருக்குது ஷூட் முடியறதுக்கு மனோபாலா சார் வந்து என்னம்மா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் முடிய பிடிச்சி சண்டை போடுவீங்க நானும் டெய்லி டெய்லி எதிர்பார்க்குறேன் அவள் என்னமோ உனக்கு இட்லி ஊட்டுறா நீ என்னமோ மடியில் படுத்து தூங்குற என்னம்மா நடக்குதுங்க அப்படின்ட்டு நினைக்கிறாங்க பெண்கள் தெரியல பெண்கள்னா உடனே ஜெலசியில் சண்டை போடுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இட் இஸ் நாட் அப்படி கிடையாது தேவையில்லை லைக் மனசு நிறைய அன்பு இருக்கு வி லைக் பீப்புள் சொல்லும் போது அது வராது இல்லையா எனக்கு இங்கே அவருக்கு ஒரு பெரிய ஹீரோட நானும் விஜயசாந்தி நடிச்சிட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து எங்கிட்ட சொல்றாரு நீ சிம்பிளாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அங்கே பாரு எவ்வளோ மேக்கப் போட்டு எவ்வளோ அழகாக ஜுவல்லரிலாம் போட்டு அப்பப்போ டச்சப் பண்ணிக்கிறா நீ பாட்டுக்கு இப்படி இருக்கே அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்க்குறேன் அதே ஹீரோ அவங்க கிட்ட போய் வேற ஏதோ குசு குசுன்னு பேசிருக்காரு திரும்பி திரும்பி பார்த்து பார்த்து பேசுறாரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு நான் விஜயசாந்திட்டு போய் கேட்டேன் என்னம்மா என்ன சொன்னார்னா அவர் சொல்கிறாரு நீ மேக்கப்லேயே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணு டைலாக் பேசி நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸாக அடிச்சுட்டு போயிடும் நீ மாட்டுக்கு மக்கு மாதிரி அப்படின்னா நினைச்சோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஜெலசியை தூண்டி படம் நல்லா வரணும்னு அவர் சொல்றாரு அவரு நான் இன்னும் கிளாமரஸா இருக்கணும் அந்த பொண்ணு இன்னும் நல்லா ஆக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவரோட ஆசை புதிய பாதை அப்ப நீங்க ஆல்ரெடி எஸ்டாப்லிஷ் ஹீரோயின் அவர் ஹீரோ வந்து புதுசு அவர் டைரக்டரும் புதுசு அப்போ வந்து நீங்கள் இந்த சீன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எப்படி வேறு மாதிரி மாற்றி பண்ணுங்க கொஞ்சம் எப்படி பண்ணலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு நீங்கள் டாமினேட் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லை பண்ணுங்க பிகாஸ் ஹீரோ ஹீரோஸ் அப்படி தானே பண்ணுறாங்க இல்லை கரெக்ட் தான் நான் ஐ வாஸ் ஆல்வேஸ் டைரக்டர்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க என்ன கன்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றது எனக்கு அது அவங்க பேசும்போதே தெரியும் இது இப்படி தான் வரும் அப்படின்னு இந்த சீன் இப்படி பண்ணால் பதினஞ்சாவது சீன் இப்படி வருங்கிறது அவங்க கன்சீவ் பண்ணியிருப்பாங்க So, they'll be thorough with that. நம்ம அதில் பெரிய சஜஷன் கொடுக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஐ டோன்ட் சே எனி திங் ஸோ இந்த ஃபிலிம் தான் உங்களுக்கு வந்து ஐ களிமண் இந்த மாதிரி களிமண் களிமண்ணை வச்சு பொற்கூடம் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு களிமண் தான் சொல்லணும் நைன்டி டூவில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் வந்தது ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இவன் வந்து உங்கள் ஹஸ்பண்ட் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதிலேருந்து ஒதுங்கி இருந்தீங்க எனக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயமே மைண்டு விட்டு போயிடுச்சு நை காட் மேரிட் ஐ வாஸ் ஸோ ஃபேம் ஐம் கோயிங் டு கெட் மேரிட் ஐம் கோயிங் டு செட்டில் இது மட்டும் தான் என் மைண்டில் இருந்தது இது வந்து அது ஒரு அம்பிஷனா ஆமாம் நல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கணும் நல்ல மதராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு அதாவது கல்யாணம் ஆன உடனே கன்சீவ் ஆகணும் அந்த நார்மலாக ஒரு குழந்தை ஃபேமிலி அதெல்லாம் ஒரு அதுவும் காம்படிஷன் மாதிரிட்டா காம்படிஷன் சொல்கிறீங்களா இல்லை ஒரு காம்படிஷன் கிடையாதுங்க அதுதான்
அந்த லவ் பண்ணுது எஸ் டெஃபினெட்லிங்க இல்ல அதுவும் அவர் ரொம்ப ரொமான்டிக் போயிட்ரி எல்லாம் சொல்லுவாரு அது இது அண்ட் இவ் வாஸ் இன் லவ் வித் யூ உங்க ஃபேமிலி விட்டுட்டு வான்னு சொல்ற அளவுக்கு இருந்ததுனா வாஸ் இட் ரியலி தி கோல்டன் பீரியட் இன் யுவர் லைஃப் எஸ் டெஃபினெட்லி லவ்னா அது ஒரு த்ரில் தானே அப்பலாம் மொபைல் ஃபோன்ஸ் வேற கிடையாது சோ அப்போ ஏவிஎம்ல ஷூட்டிங் நடக்கும்போது அங்கே ஏதோ இப்போ பூத்தில் ஒரு டெலிஃபோன் பூத் இருக்கும் அங்கே ஒரு ஹேட் ட்ரெஸ் அங்கே நிப்பாட்டிட்டு நிப்பாட்டி வச்சுட்டு குடு 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 குடுன்னு ஓடி போய் ஒரு கால் பண்ணி ஒன் மினிட்டில் பேசிவிட்டு குடு குடு குடுன்னு ஓடி வந்தால் அப்போ அதுக்குள்ளே எங்கே போனேன் ஸோ இட் வாஸ் ஆல் த்ரில் இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பீரியட் எனி டைம் யூ ஓன் ரிக்ரெட் நெவர் நெவர் ஹாப்பியாக இருந்தேன் ஐ ஹேட் கிட்ஸ் நான் வீட்டில் வந்து நார்மலாக எல்லாரும் மாதிரியும் தான் எல்லாம் சமைச்சு கார்டனை பார்த்து எல்லாம் பார்த்து ஐ நவர் ஹேட் தட் ஆர்டிஸ்ட் ஃபீலிங் நம்ம இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாதுன்னுலாம் கிடையவே கிடையாது ஐ யூஸ் டு கோ டு மயிலப்பூர் அங்கே தான் ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கும் ரோட் சைடில் அங்கே போயிட்டு ஃபுல்லாக வீக்குக்கு தேவையானதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து எவ்ரி திங் ஐ யூஸ் டு டூ அப்புறம் ஒரு ஒரு குழந்தையும் பிறக்கும்போது ஒரு 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 பெரிய சந்தோஷம் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் சந்தோஷம் அதை பார்த்துக்கிறது ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்தப்போ ஆமாம் ஆமாம் இட் வாஸ் வெரி வெரி நைஸ் ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு பெரிய டிரெக்டர் அவர் படங்கள் போயிட்டே இருக்கு அது அதுல வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அதோட ப்ரீவியூஸ் எல்லாம் இருக்கும் அதோட ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டு இருக்கும் கண்டிப்பா சோ காலையில சாயங்கால வரைக்கும் ஷூட்டிங் பத்தி கேட்டுக்கிட்டே தான் இருப்பீங்க கேட்டுட்டே இருப்போம் நீங்க கேமரா முன்னாடி வரல இல்ல டைரக்ட் பண்ணலங்கறத தவிர நீங்க வந்து அத கேட்டுக்கிட்டே தான் இருந்தீங்க சோ பெரிய பிரேக் னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது பிரேக் னு சொல்ல முடியாது ஐ வாஸ் ஆல் பிஸி அந்த 12 இயர்ஸ் ஐ வாஸ் பிஸி வித் चिल्ड्रन வித் अदर திங்ஸ் எல்லாமே ஐ ஜஸ்ட் கெப் மை ஹீரோ இன் சீதால இருந்து ஒரு டைரக்டர்ஸ் வைஃப் சீதா அப்படிங்கற அந்த பொசிஷனை நீங்க ஒரு ஜெனரஸா ஒரு கிரேஸ்ஃபுல்லா ஏத்துக்கிட்டீங்களா ஓ எஸ் ஏத்துக்கிட்டீங்க என்ஜாய்ட் இட் ஆல்சோ ஐ என்ஜாய்ட் இட் ஆல்சோ இட் ஆல்சோ அப்ப फिल्म इंडस्ट्रीல இருக்கிற மத்த பேர்ல மீட் பண்ணீங்களா அந்த யா நிறைய பேர் அது விட்டா தடிக்கி விட்டா ஃபங்க்ஷன் தானே ஆமா ஆமா ஒரு 10 எப்ப பார்த்தாலும் ஃபங்க்ஷன் 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 பசங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கும் நான் வந்து ஒரு வாட்டி அழுதுட்டு நான் வரல உங்களுக்கு டெஸ்ட் இருக்கு நாளைக்கு நான் வர மாட்டேன் அழுதா தான் விடுவாரு அந்த மாதிரி ஓகே ஓகே சோ சோ அப்ப திரும்பி நடிக்க சொல்லி யாரு கேக்கலையா உங்களை அப்போ என்ன நான் உங்களுக்கு நீங்க கேட்டீங்களே வரும்போது <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கொடுத்து அமுச்சிட்டாரு ஸோ நானும் அவ்வளோ உட்காந்துப்போம் உட்காந்து இந்த சீனை இது எப்படி பண்ணுவேன் எப்படி அழுவேன் ரியலாக நீ எப்படி பண்ணுவ பண்ணு பார்ப்போம் அப்படின்னு பேசி எல்லாம் பார்த்து அவர் நிஜமாகவே அழுதான் நிஜமாகவே கண்ணில் இருந்து தண்ணி ஸோ வி வி டிட் லாட் ஆஃப் ஹோம் ஒர்க் அப்படியே வீட்டில் ஸோ இட் வாஸ் நைஸ் அந்த படத்துக்கு அவளுக்கு நேஷ்னல் அவார்ட் கிடைச்சப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது ஐயோ ரொம்ப ரொம்ப கொல்ல சந்தோஷம் அவளுக்கு புரிஞ்சுதா போது <laughs> 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 very very happy is it true that ungalku parthiban kadikkaradhukku munadiye keerthana kadachathu award national award aama sandoshama oru vishayam illa very very happy nice. really nice seetha neenga sonninga first second third fourth rank ulla irupinga school la appdinu apdi irukravanga vandu vaalkai la edu pannal nalla pannuvanga cinema lag pannal nalla pannuvanga veeda nirvagichalo nalla pannuvanga adhe mari kuzhandhigala paathukkaradhilayum so unga kuzhandhigalukku vandu evlo அன்பான அம்மாவா நீங்க இருந்தீங்க நான் பார்த்தேன் எவ்வளவு ஸ்ட்ரிக்டான அம்மாவா இருந்தீங்க இல்ல நான் தான் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேன் அவர் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க மாட்டாரு நான் தான் ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பேன் நீங்க தான் 
உங்கள் ஃபேமிலியிலேருந்து தான் சொன்னாங்க அவங்கள வந்து ஏதாவது உங்களை முக்கியமாக கன்வின்ஸ் பண்ணி முக்கியமான விஷயம் உங்கள்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னா இந்த ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு மேலே கூப்பிட்டு பேசுகிறதோ இல்லை நேரம் பேசுகிறதோ பிரயோஜனமே இல்லையாமே அது ஏதோ உங்களுக்கு ஒரு அம்னிஷம் மாதிரி மறந்து போயிடுவீங்களாமே காலையில் ஒன்றுமே சுத்தமாக ஞாபகமே இருக்காதாமே அப்படி அது ஆமாங்க அது என்னன்னு தெரியாது எனக்கு வேஸ்ட்டு எங்கள் அம்மாவை கன்வின்ஸ் பண்ணுறதே வேஸ்ட்டு ராத்திரி ஏதாவது சொல்லியிருந்தா காலையில் நீயா நீ சொன்னியா நீ எங்க வந்த நீ என்ன பாத்தியா அந்த அளவுக்கு ஆடுமா இல்ல அந்த அளவுக்கு கிடையாது போன் கொஞ்சம் எக்ஸாஜரேஷன்ஸ் சோ एक्चुअली என்ன நடக்கும் இந்த சீன் எப்படி நடக்கும் எனக்கு சொல்லு இல்ல ஒண்ணு இல்லங்க ஏட் நானே ஒரு ஃப்ரெண்ட் நான் ஃபோன் பண்ணி சீதா எப்படி இருக்கீங்க மணிரத்னம் சார் வந்து என்ன ரொம்ப தொல்லை பண்றாரு எனக்கு வந்து வீட்டு வேலை ரொம்ப ಜಾஸ்தியா இருக்கு நான் வந்து ஒரு ஹாலிடே போலாம்னு இருக்கேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் போலாம்னா எத்தனை மணிக்கு 10 மணிக்கு நைட் 10 மணிக்கு 10 மணிக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர் இல்லாத அப்ப அவ தூங்கின அப்புறம் தான் நான் பேச முடியும் ஃபோன் பண்ணி சீதா அந்த மாதிரி நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒரு ஹாலிடே போலாம் அப்படின்னு <laughs> <laughs> ஸோ அது ஃபுல்லாக மறந்துட்டோங்கிறத காமிச்சிட்டு நமக்கு அசிங்கமாக ஆயிரும் இல்லை உடனே அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணியிருப்பேன் ஹலோ உங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நேற்று ரொம்ப நேரம் பேசணும் இல்லை நம்ம வி ஸ்போக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வெரி அப்செட் சீதா அப்படின்னு சொல்லுவேன் எல்லாம் சரியாக போயிடுவாங்க டோன்ட் வரி இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸுங்க எப்படி சரியாக போகணும் நம்ம போயிடலாம் அப்படின்னா எங்கே போகலான்னு எப்படி யோசிப்பீங்க ஹாலிடேக்கா ஹாலிடே பத்தி நான் தோட்டம் அது அந்த மாதிரி மறந்துருப்பேன் அதுக்கப்புறம் நீங்களா எடுத்தீங்கன்னா அது ஆமா ஆமா இல்ல தெரியாது எனக்கு நீங்களா ஹாலிடே போலான்னு சொன்னீங்களங்க ஆமா சொன்னலங்க அதான் விஷ் பிளான் இல்லைங்க நீங்க சொல்லுங்க அதை எப்ப பிளான் பண்றது எல்லாம் இது வரைக்கும் யார்ட்டையாவது துரிக்கு போயாரா யார்ட்டையாவது மாட்டிக்கிட்டீங்களா நீங்க இல்ல ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு மட்டும் தெரியும் அவ ஒன்பது மணிக்கு மேல பேச மாட்டான் ஓகே சந்திரான்னு சொல்லிட்டு மை ஃப்ரெண்ட் அவங்க மட்டும் ஐயோ நைன் தேர்ட்டிக்கு மேல உனக்கு பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ நானே இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா நைன் தேர்ட்டிக்கு மேலே என் ஃபோன் எடுத்து ஓரமாக சைலண்டில் போட்டு வச்சுடுவேன் ஓகே ஸோ அந்த டென் தேர்ட்டிக்கு மேலெல்லாம் எனக்கு அப்படியே ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு டீப் ஸ்லீப் மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது இப்போ கொஞ்சம் நாளாக அந்த மாதிரி வேறு உலகத்துக்கு ஆமாம் ஸோ அதுக்கு நடுவில் ஏதாவது ஒரு ஃபோனு பாத்ரூம் அப்படி போகும்போது அப்படி லைட் அடிச்சுதுன்னா அது எடுத்து பார்த்து பேசுறது தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கிறது ஸோ அது பசங்களாம் கிண்டல் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நைன் ஓ கிளாக் மேலே வந்துட்டு பேசவே கூடாது ஞாபகம் இருக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்களா ஈவினிங் அம்னிஷியா சின்ட்ரோம் அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒரு பேர் வச்சிருந்தோம் ஈவினிங் யா யா ஆசைப்பட்ட எல்லாத்தையும் காசிருந்தா வாங்கலாம் அம்மாவை வாங்க முடியுமா லவ்லி சாங் ஓ விஜய் வெரி ஷை பேசவே மாட்டார் அப்படியே சைலண்ட்டாக இருப்பார் ஸோ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டாராக நினைக்கும் போது அந்த ஒரு குழந்தைய ஃபீல் ஸோ ஹாப்பி அஜித் நிறைய பேருக்கு நிறைய நல்லது பண்ணுறார் ஐ ஹர்ட் தட் ஸோ வி ஹாவ் அ காமன் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அவங்க நிறைய சொல்லுவாங்க அவங்க வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கா அது இருக்கா இது இருக்கா ஹீ டசன் செல் இட் அப்படி அப்படியே எடுத்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கு கொடுத்துருவார் அந்த நல்ல குணம் இருக்குது அவருக்கு smileytrips.com the domestic and international tour expert download smileytrips.com app for all your travel needs periyar maniyamma institute of science and technology tanjavur great learning greater future like a production subhaskana tayaripil maniratnam yakathil ponniyan selvan 2 vetchinade podugirathu paathan kalavu pona nelavana maathan